Channel FN. Bago mo simulan ang panonood ng video to, make sure to click the subscribe button and the notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong uploads at kapag hindi mo ko feel, then mag next video ka na lang. And sa video nito, pag-usapan natin ang tungkol sa utang. Ikaw ba ay mahilig sa utang? Uh, mahilig ka bang mag-shopping na kahit na wala ka ng pera or, or wala ka ng pambili, eh shopping ka pa rin ng shopping? Di ba, makami na tayong uh, way para makapag shopping kahit wala tayong money. Isa na dyan ang credit card. So, pag-usapan natin ang tungkol sa credit card kung paano ba ang tamang paggamit nito. So, actually ako, meron akong 4 credit cards in 13 years na akong credit card holder and as of now, um, sasabi kong good standing pa din ako at wala akong um, existing na utang at never akong nalubog sa utang sa credit card pero sa totoo lang marami ang nalulubog sa utang sa paggamit ng credit card kasi mali yung pag excuse, mali yung paggamit nila marami nga akong kapilala dyan na, na ginamit ang credit card nag max out pero hindi na binayaran ang utang nila hanggang sa yun. Lagi silang tinatawagan ng collections department ng banko. So, paano nga ba ang tamang paggamit ng credit card? Kasi ako, bago ako mag-apply ng credit card, tinitingnan ko muna kung yung, yung features ng card. Ang unang-una kong tinitingnan kung yan ba ay nakapromo ng annual fee na walang bayad. Kasi meron naman ganun, minsan nagpo-promo sila na i-wave nila yung annual fee na walang bayad for life. Pero kung halimbawa man, kasi meron din akong isang card na, na meron siyang annual fee, meron technique dyan para hindi ka makapagbayad ng annual fee. So ituturo ko sa inyo yan. So kapag na-receive na, na natin yung ating billing statement na naka-indicate na doon na yung annual fee natin, actually malaki ang annual fee, depende sa type of card natin. Uh, tumatawag ako sa banko. And then, nagre-request ako, pero make sure lang na bago tayo tumawag, ay alam natin na yung status natin kung good client ba tayo or hindi. So ako, since ako alam ko naman na good client nila ako, so tumatawag talaga ako sa kanila para ipa-wave yung, yung annual fee kasi masyadong mahal. Ngayon, ang unang banat, laging unang banat ng agent nila na hindi daw po pwede Kadalasan kapag mabait yung caller pag sinabi ng agent na hindi pwede, okay, gano'n na, payag na tayo kagad. Pero ako, ang ginagawa ko, uh, which is kapag hindi talaga sila bumaya, gagawin ko naman talaga, sinasabi ko sa kanila kaagad na, okay, sige, kung hindi kayo papayag na i-wave yung annual fee ko, then cancel mo na lang yung card ko. So yun, kapag nanginig na nila yung i-cancel na lang yung card ko at nakita nilang good standing ka, good client ka, Ayun, sasabihin nila, sandali lang po, tatanong lang po natin ulit sa manager natin kung ano yung say nila. And then pagbalik nila, yun, boom, granted na yung annual fee waive. So ganun lang ang ginagawa ko, I make sure na hindi na ako magbabayad ng annual fee. Just kung mahal-mahal ng annual fee, magbabayad ka na nga lang ng utang, tapos magbabayad ka pa ng annual fee. Kasi nun, todo-todo na yung kanilang tubo, kumbaga. And pangalawang tip ko sa inyo, huwag kayong gagamit ng credit card dahil gusto lang ninyong magkaroon ng credit, credit card or makiuso sa ibang tao dahil yung iba, pag nakakita ng credit card, feeling mo social-social, syala-syala, hindi ganun yun. Kung may credit card ka nga, actually kung credit card ang gamit, gamit mo, mas yun nga yung medyo off, kumbaga baliktad kung ano yung tingin natin doon kasi sila yung mga walang pera na nangungutang sila. Ayun, kami pala ng utang. So yun, um uh, ah uh, yun nga, uh, wag masyadong gastado, wag masyadong swipe ng swipe na masyado kang trigger happy na porke gusto mo yung item, swipe. Ganun ka agad. So tingnan mo din, huwag kang bumili ng gusto mo lang. Make sure na kailangan mo siya bago mo siya bilhin at kapag bibili ka ng isang item, make sure na may pambayad ka. So isang tip na para halimbawa gusto mo nang bumili ng item. Ang tip na ginag ang tip na ginagawa ko, uh, kung bago, 'di ba, meron tayong tinatawag na cut off. Bago ako dumating sa cut off, I make sure na binabayaran ko na ng full yung aking utang para hindi na siya mag-earn ng interest. 
Pero kung halimbawa man na hindi niyo pa kailangan yung item at, at gusto niyo lang bumili, huwag na lang dahil mal malulubog lang talaga kayo sa utang. Kasi ang sarap talagang mamili. Swipe ka lang ng swipe, makukuha mo na kaagad yung item. Pero maging responsible ka sa paggamit. Hindi yung porke may credit limit ka na malaki, sige go lang ng go. Iisipin mo din na mababayaran ko ba ito? Basta kung ano lang yung kaya ng budget mo, doon ka mag-a-adjust. Hindi yung fashion ang mag-a-adjust para sa'yo. Ikaw mismo ang mag-adjust. So yun, wag paabutin sa cut-off para hindi mag-earn ng interest. Or di kaya naman, uh, para lang magamit mo yung card, halimbawa meron ka ng hawak na pera na pambili ng item mo, pwede mong mag-swipe and then the following week or the following day, pwede mo na siyang bayaran para at least magamit mo yung card, yung, yung benefit ng card, makukuha mo pa. Like yung may mga freebies, meron sila yung mga free meal, ganyan-ganyan, kung ano, basta marami silang mga pakulo para lang makapag apply ka ng credit card. So yun, isa yun sa tip, huwag kang bastang trigger happy na swipe pa lang ng swipe, hindi ko mo meron kang card. Yun, ano pa ba? Ang ginagawa ko din, yun nga, kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, hindi ako nag kumukuha ng item dahil gusto ko lang. Iniisip ko muna, dalawa lang bagay ang, ang pinagpipilian ko. Una, kailangan ko ba talaga siya? Kapag kailangan ko siya at wala akong pambayad, pero iisipin ko yung pagbabudget ng pagbabayad at kapag kaya, then go. Kukunin ko. Pero kapag kailangan ko siya at, at ma, mabibitin ako sa pagbabayad, wag na lang. Better wag na lang. Kasi mahirap magkakon ng problema sa utang. And then, ano pa ba? And then, yung pangalawang pangalawang bagay kung bakit ginagamit ko ang credit card is for emergency purposes. Halimbawa, life and death na yung, yung situation. Yun, kahit na hindi mo pag-isipan, swipe ka na kaagad. Halimbawa, like emergency sa hospital, pwede mo siyang gamitin para lang uh, may pambayad ka sa hospital and then tsaka mo naisipin yung pambayad kung paano. Pero sa bagay lang na yun, natin pwede sigurong magamit kapag wala na talaga tayong option at buhay na ang pinag-uusapan natin. Pero kung gamit lang ang pinag-uusapan natin, no, no, no. Huwag niyong gagamitin yung credit card ninyo kasi malulubog talaga kayo sa utang. So, yun. Yun lang. So, yun yung mga tips ko. Actually, wala pa. Marami. And then, uh, ano pa nga ba? Actually, ginagamit ko din yung credit card ko para maka-avail ng mga freebies. Freebies, pero I make sure na may pambayad ako. So, yun, na-mention ko na yan kanina. So, yun lang guys. Yun lang yung mga tip ko sa inyo. And make sure na... Kasi ang kadalasan na rason ng mga tao, wala naman nakukulong sa utang. Pwes, meron na pong nakukulong sa utang. At kung hindi man kayo makulong, Diyos ko, mahiyahiya naman kayo kakapal ng mukha nyo kung uutang kayo at hindi kayo magbabayad. Maraming ganyan, hindi lang sa credit card maraming ganyan na uutang kapag sinisingil mo na sila pa yung galit yun. so yun lang guys kung meron kayong mga tip pagdating sa paggamit ng credit card then comment down below and sa akin yun lang din kasi yung kadalasan yung ginagawa ko para lang maging good standing tayo at the same time hindi sila kumikita sa akin so yun lang guys bye bye